இந்த கொடியோட அறிமுகத்தை தொடர்ந்து இந்த ஈவெண்ட்டோட கீ நோட்டை வந்து நாங்கள் லிவிங் ஸ்மெல் வித்யா அவங்களால வாசிக்க முடியுமான்னு கேட்டிருந்தோம் பட் அவங்க வந்து ஊரில் இல்லாததுனால அவங்க எழுதின மெல்ல விலகும் பனித்திரை அப்படின்ற புத்தகத்தோட முன்னுரையை வந்து வாசிக்க சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ லிவிங் ஸ்மெல் வித்யா வந்து ஒரு அரங்க கலைஞர் கவிஞர் எழுத்தாளர் மற்றும் திருநர்களுக்கான சமூக செயற்பாட்டாளர் பன்மை தேட்டர்ஸ் என்னும் குழுவை உருவாக்கி இயக்கி வருகிறார் இவங்களோட சுயசரிதையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட நான் அவள் அவனல்ல அவளு கன்னட படம் வந்து சிறந்த நடிப்பு மற்றும் ஒப்பனைக்கான தேசிய விருது பெற்றிருக்கிறது அதுக்கப்புறம் சிறந்த கதைக்கான கர்நாடக அரசோட மாநில விருது வந்து லிவிங் ஸ்மெல் வித்யாவுக்கு வழங்கியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஆனந்த விகடன் வந்து டாப் ஐம்பது மனிதர்களில் ஒருவராக வந்து லிவிங் ஸ்மெல் வித்யாவை தேர்ந்தெடுத்தாங்க ஸோ அந்த லிவிங் ஸ்மெல் வித்யாவோட அந்த மெல்ல விலகும் பனித்திரை புத்தகத்தோட முன்னுரையை ஷில்பா வாசிப்பாங்க நன்றி லிவிங் ஸ்மைல் வித்யா வித்யாவின் உரை மனிதர்கள் முழுமுற்றான இனக்குழுவாக வாழ துவங்கிய காலம் முதலாகவே பாலியல் சிறுபான்மையினர் சக மனிதர்களாக தடம் பதித்துள்ளனர் ஆனால் அதற்கான பதிவுகள் வெகு குறைவாகவே வரலாற்றில் கிடைக்கின்றன இலக்கியத்தை வரலாற்று போக்கிற்கு சான்றாக கொள்ளும் நிலையில் நமது சங்க நமது தமிழ் சங்க இலக்கியம் பாலியல் சிறுபான்மையினருக்கு சாதகமாக இல்லை பாலியல் சிறுபான்மையினர் மீதான சமூக பார்வை மெல்ல மாறி வருவதன் அடையாளமாக நவீன இலக்கிய சூழலில் இந்த பாராமுகமும் மெல்ல மாறி வருகிறது முன்னதாக திருநங்கைகள் திருநம்பிகள் என்னும் மனிதர்கள் யார் என்ற தெளிவு அவசியம் உடலால் ஒரு பாலினத்தை சேர்ந்தவர்கள் மனதால் எதிர்ப்பாளினராக உணர்ந்து அவ்வாறே தம் வாழ்க்கை முறையையும் தம் இருப்பையும் அடைய முயல்பவருமே திருநங்கைகளும் திருநம்பிகளும் ஆவர் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் நமது நிகழ்வுகளும் இலக்கணங்களும் ஆண் பெண் என்ற இருமையை கடந்து நிதர்சனத்தில் புழங்கி வரும் பாலியல் சிறுபான்மையினரான திருநம்பிகளையும் திருநங்கைகளையும் வெவ்வேறு விதங்களில் விளக்குகிறது தொல்காப்பியம் அவரவர் பால் நிகழ் தன்மைக்கேற்ப திருநம்பிகளை ஆண் பால் எனவும் திருநங்கைகளை பெண் பால் எனவும் கூறுகிறது இதே கூற்றையே நன்னூல் ஆண் பேடு எனவும் பெண் பேடு எனவும் பிரிக்கிறது இவ்விருவகை பேடுகளும் உயர்தனையில் இருந்தாலும் அக்னியை ஒத்திருக்கும் எனவும் கூறுகிறது நாளடியாறில் திருநங்கைகளின் பிறப்பின் விளக்கமாக சிறிதளவும் நடுநிலைமை இல்லாமல் கீழ்மக்கள் கூட்டத்தோடு கூடியவராய் இள மார்பை உடைய பெண்களை சேர எண்ணி முற்பிறவியில் தமக்குரிய செல்வம் முதலிய வலிமை காரணமாக மாற்றார் மனைவியிடம் சென்றவர் இப்பிறவியில் அலியாக பிறந்து கூத்தாடி வயிறு பிழைப்பர் என்ற ஒரு பாடல் சொல்கிறது இது போன்ற அறிவியலுக்கு ஒவ்வாத விளக்கங்கள் திருநங்கைகளை புரிந்து கொள்வதில் வினையாக அமைகின்றன ஒரு வாதத்திற்காக இவற்றை ஒப்புக்கொண்டாலும் இவ்விளக்கப்படி அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளில் ஆண்களையும் பெண்களையும் விட திருநங்கைகள் தான் அதிகமாக இருந்திருக்க வேண்டும் சமண சமய காப்பியமாகிய நீலகேசியில் திருநங்கையாக பிறந்தவர்கள் பல்வேறு துன்பங்க துன்பங்களை அனுபவிக்கின்றனர் என்ற கரிசனத்தை பேடி வேதனை பெரிதோடி ஒரு மாதலார் சேடியாடு வன்மையிற் கூடியாவதில்லை என்று பதிவு செய்கிறது மற்றபடி சங்க இலக்கியங்களில் அகனானூறு புறநானூறு பதினெண் கீழ்கணக்கு பக்தி இலக்கியங்கள் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் இதிகாசங்கள் அனைத்தும் பாலியல் சிறுபான்மையினரை ஏதோ பேடிகளும் இந்த உலகில் உயிரோடு இருந்தார்கள் என்ற அளவில் வெற்று பதிவுகளாக அதுவும் பெரும்பாலும் இழிவான தன்மையுடனே பதிவு செய்கின்றன சங்க இலக்கியத்தில் பாலியல் சிறுபான்மையினர் குறித்த பதிவென்பது பெருந்தொகுப்பான தமிழ் இலக்கியத்தின் ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கையுடன் ஒப்ப நோக்கின் ஒன்றுமே இல்லை என்று தான் கூற முடிகிறது சங்க இலக்கியத்தோடு ஒப்பிடுகையில் தற்கால இலக்கியங்களில் நாவல்கள் சிறுகதைகள் கவிதைகள் ஆய்வு நூல்கள் கட்டுரைகள் மற்றும் செய்தி குறிப்புகள் என்ற பதிவுகள் சற்று ஆறுதலாகவே உள்ளன தற்கால சூழலில் பாலியல் சிறுபான்மையினர் குறித்த படிப்பிலக்கியமாக ஆரம்பிப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் வந்த கரிசல் எழுத்தரசன் கி ராஜநாராயணன் அவர்களின் கோ கோமதி சிறுகதை அதன் பிறகு நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு தொன்னூறுகளில் ஆனந்த விகடன் இதழில் தொடராக வந்து பின்னர் நாவலாகவும் வெளிவந்தது வாசக தளத்தில் கவனம் பெற்றது சு சமுத்திரத்தின் வாடாமல்லி திருநங்கைகளின் வாழ்க்கை முறை குறித்த முழுமையாக நூலாக இது வெளிவந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறுகளிலிருந்து திருநங்கைகள் குறித்து அரிதாக ஒரு சில சிறுகதைகளும் ஆய்வுக்கட்டுரைகளும் வெளிவர துவங்கின தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்திற்கு பிறகு திருநங்கைகள் குறித்த ஊடக கவனம் வளர துவங்கிய பின்பு திருநங்கைகள் தொடர்பான செய்திகள் திருநங்கைகளின் நேர்காணல்கள் திருநங்கைகள் குறித்த எழுத்தாளர்களின் அனுதாப குறிப்புகள் இவற்றோடு சிறுகதைகள் நாவல்கள் கவிதைகள் என அதிக அளவில் பதிவுகள் வெளிவர ஆரம்பித்தன பெரும்பாலும் திருநங்கைகளுக்கு திருநங்கைகள் குறித்த செய்தியாக வருபவையாகவும் விழுப்புரம் மாவட்டம் கூவாகம் கிராமத்தை சேர்ந்த கூத்தாண்டவர் கோவிலோடு தொடர்புடையதாகவே உள்ளன அல்லது உடலால் ஆண்களாய் பிறந்த அவர்கள் 
தம் பெண்மையை உணர்ந்து பெண்களாக திருநங்கைகளாக தங்கள் வாழ்க்கையை திருத்தி கொண்ட முறை குறித்த பதிவுகளும் சக மனித அங்கீகாரம் கோரும் திருநங்கைகளின் அரசியல் போராட்டங்கள் குறித்த பதிவுகளும் பெரும்பாலும் செய்திகளாக தினசரிகளிலும் வார மாத இதழ்களிலும் கிடைக்கின்றன இவற்றை ஒட்டியே திருநங்கைகளுடைய நேர்காணல்களும் அமைந்துள்ளன இதுவரை வெளிவந்துள்ள படைப்புகள் சிறுகதைகள் நீங்களாக பெரும்பாலும் கரிசனமும் பொது புத்தியும் முன்முடிவும் கொண்ட அணுகுமுறையோடே அமைந்துள்ளன வேறு வடிவங்களை காட்டிலும் சிறுகதைகள் திருநங்கைகளின் நுண்ணுணர்வுகளை வலிமையாக பேசும் இலக்கிய வடிவமாக உள்ளன அதே சமயம் நாவல் மற்றும் கவிதை அளவிற்கு வாசகர்களை சென்று சேராதவையாகவும் சிறுகதைகள் இருக்கின்றன திருநங்கைகள் குறித்த நவீன படைப்பிலக்கியத்தில் சிறுகதைகளே சற்று எண்ணிக்கையில் அதிகமாக உள்ளன திருநங்கைகள் குறித்த முதல் படைப்பிலக்கியமும் ஒரு சிறுகதையே கரிசல் கர கதையரசன் கி ராஜநாராயணன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கில் தீபம் சிற்றிதழுக்காக எழுதிய கோமதி என்னும் சிறுகதையில் ஆணுடையில் வளைய வரும் கிராமத்து வெள்ளந்தியான கோமதி என்னும் கோமதி நாயகம் என்ற திருங்க திருநங்கையின் கதையை சுவையோடும் சோகத்தோடும் தன் தனித்துவமான நடையில் சொல்லியிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் இந்தியா டுடே இதழில் வெளிவந்த ரா நடராசன் அவர்களின் மதி என்னும் மரணன் மரம் மதி என்னும் மனிதனின் மரணம் குறித்து என்ற சிறுகதை ஆண்டையில் வாழ்ந்தாலும் தன் நடை பாவனையால் பிறரது கேலிக்கு ஆளாகும் மதி என்னும் மனிதரின் மரணக்குறிப்பை பேசும் அழுத்தமான கதை தன் குடும்பத்தினரால் விஷம் கலக்கப்பட்ட உணவை உண்டு இறந்துவிடும் மதி என்னும் திருநங்கையின் மரணக்குறிப்பை மருத்துவர் ஒருவர் எழுத அதனூடி கதை சொல்லியின் மொழியாக மதியின் நிஜ வாழ்க்கையை வேதனையை பாலியல் அரசியலை சிறந்த வாசிப்பனுபவமாக தந்துள்ளார் தன் பாலியல் அடையாளத்தின் காரணமாக குடும்பத்தாரால் வெது வெறுக்கப்படும் வெறுக்கப்படுவதை அறிந்தும் அவர்களின் நேசம் வேண்டி தூய்மையான அன்புடன் வாழ்ந்த மதிக்கு குடும்பம் தந்த பரிசு மரணம் எத்தனை முறை வாசித்தாலும் கண்ணீர் சிந்த முடிக்க கண்ணீர் சிந்தாமல் முடிக்க முடியாத அழுத்தமான பதிவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் சதங்கை இதழில் வெளிவந்த பாவனனின் வக்கிரம் என்னும் சிறுகதை திருவிழா ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சிக்கு வந்த திருநங்கை கூட்டத்தை வாலிப முறுக்கில் தொந்தரவு செய்யும் இளைஞர்களின் வக்கிரத்தை பதிவு செய்தது லட்சுமண பெருமாளின் ஊமாங்கொட்டை என்னும் சிறுகதையில் பெண் தன்மை மிக்க பொன்ராசு திருமணமான தன் மனைவி தங்க கிளியை பெண்டாள கூடாமல் சக தோழியாக மட்டுமே பாவித்து குடும்பம் நடத்துகின்றார் இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் தொடங்கி புதிய கோடங்கி இதழ் பல திருநங்கைகளுக்கு எழுத்து பயிற்சி அழித்து அவர்களின் படைப்புகளை செப்டம்பர் இதழில் சிறப்பிதழாக வெளியிட்டது அதில் இப்படியும் என்னும் கதை ஆணுடையில் தன் பெண்மையை அந்தரமா அந்தரங்கமாக மறைத்து வைக்கும் திருநங்கை ஒருவரின் தற்கொலையை பேசுகிறது தனது பண பணக்கார குடும்பத்தினரின் வலுக்கட்டாய திருமணத்திற்கு சம்மதிக்க முடியாமல் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் நிலையை எளிய நடையில் பேசுகிறது இக்கதை திருநங்கைகள் குறித்த நம் பொது பின்பத்தை கடந்து ஆணுடையில் பெற்றோர்களின் நிர்பந்தத்தினால் தன் சுய அடையாளத்தை கூட வெளிப்படுத்த கொள்ள இயலாதவர்களின் வழி பதிவு செய்த சுதா ஒரு திருநங்கை ஆவார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் ஆனந்த இகழ இதழில் வெளிவந்த பத்திரிகையாளர் பாரதி தம்பியின் தீரா கனவு திருநங்கை ஒருவருக்கும் பொது தொலைபேசி கடை வைத்திருக்கும் மாற்றுத்திறனாளி ஒருவருக்கும் இடையில் ஏற்படும் மென் காதலை பேசுகிறது திண்டுக்கல் தமிழ் பித்தனின் ஆட்சிமுத்து என்னும் சிறுகதை ஆட்சிமுத்து என்ற கிராமத்து திருநங்கை எதிர்கொள்ளும் பாலியல் வன்முறையை தொடர்ந்து ஏற்படும் நிகழ்வுகளை சாதிய பெண்ணிய அரசியலோடு தொடர்பு படுத்தி பேசுகிறது தீரா கனவு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்குமான அந்தரங்க நட்பை பேசுகிறது என்றால் கவின் மலரின் நீலும் கனவு என்ற கதை உடலால் பெண்ணான பிறப்பால் பெண்ணான சின்னுவிற்கும் உடலால் அன்றி மனதால் பெண்ணாய் உணர்ந்து தன் பாலியல் அடையாளத்தை மீட்ட அணு என்ற திருநங்கைக்குமான நட்பினை பேசுகிறது வெவ்வேறு வண்ணங்களில் திருநங்கைகளை குறித்த தெரியாத பக்கங்களை நெருங்கி பார்க்க இக்கதைகள் வகை செய்கின்றன சங்ககால முதல் தற்காலம் வரை பாலியல் சிறுபான்மையினர் குறித்த பதிவுகளில் திருநங்கைகள் குறித்த பதிவுகள் அளவிற்கு திருநம்பிகள் குறித்த பதிவுகள் எதுவும் இல்லை திருநம்பிகள் குறித்த பதிவு என்பது அரிதினும் அரிதாக தற்கால செய்திகளில் மட்டுமே வந்துள்ளது அவையும் அவர்களை பாலியல் வக்கிரம் பிடித்த வெறியர் என்ற அளவிலேயே காட்டியுள்ளது திருநங்கைகளை குறித்து அமைந்திருக்கும் குறைந்த குறைந்தபட்ச புரிதலும் பாதுகாப்பும் இல்லாத சூழலில் திருநம்பிகளின் பிறப்பு மேலும் சவாலானதாகவும் அவர்களுக்கு அபாயமானதாகவுமே உள்ளது பெரும்பாலான திருநம்பிகளின் தற்கொலைகளுக்கும் இப்பாதுகாப்பற்ற சூழலே காரணம் பாலியல் சிறுபான்மையினர் படைப்பிலக்கியத்தில் அதிகம் பெங்கு பங்கு பெறாமை குறித்த கேள்வியும் இந்நேரத்தில் எழலாம் இளம் வயது முதலே பள்ளிக்கல்வியோடு வாசிப்பனுபவம் மறுக்கப்பட்ட சூழல்தான் அனைத்து பாலியல் சிறுபான்மையினருக்கும் அமைந்துள்ளது சமூக அரசியலில் திடமான இடமும் சம அங்கீகாரமும் கிடைத்து சராசரி வாழ்க்கை சூழல் அமையும் நிலையில் அடுத்த தலைமுறை பாலியல் சிறுபான்மையினர் இவ்வெற்றிடத்தை 
நிச்சயம் தம் வீரியமிக்க படைப்புகளால் நிரப்புவார்கள் நன்றி ஷில்பா